Eh, bueno, pues de parte de Tex y Coral les queremos dar la bienvenida eh, a todos hoy por venir. Gracias. Y para los que no nos conocen, Tex es el Texas Coalition for Heritage Spanish y nosotros somos parte del Center for Open Educational Resources and Language Learning. Mi nombre es Jocely Miners y aquí con mi colega Flavia Belpoliti somos codirectoras de este, eh, esta coalición que se llama TEX y nuestra misión en realidad es eh, promover el uso de recursos educativos abiertos y la enseñanza de español como lengua de herencia en el estado de Texas, pero claro que también queremos promover el movimiento por todo el país también, pero somos un grupo de eh, instructores de español de, de español como lengua de herencia de 15 universidades hasta ahora y queremos seguir creciendo. Y entonces tenemos varias actividades que hacemos durante el año. Una de ellas son estos que les llamamos hangouts o webinars, eh, usualmente dos veces al semestre. Y luego tenemos un workshop en persona de dos días cada verano, normalmente eh, eh, aquí en Austin, pero también el año pasado estuvimos en San Antonio y el próximo año todavía no estamos 100% seguros, pero eh, stay tuned, porque donde sea que sea, será genial. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy eh, presentando al Hangout de hoy. Pero antes, perdón, habrá otro Hangout en diciembre. Así que nada más les quiero avisar que estén atentos porque eh, tenemos a Vicente Iranzo de UT Arlington, quien nos va a hablar un poquito del de uso de la interpretación y traducción en el aula de español como lengua de herencia. Entonces, más adelante enviaremos la información. Por ahora, vamos a empezar con nuestra invitada muy especial de hoy, Sandra Bernal de Colby College. Y estoy muy feliz de darle la bienvenida a Sandra porque ella nos ha apoyado mucho a través de los años a nuestro grupo desde lejos. Ella estudió aquí en UT su doctorado y luego se fue a Colby College, pero ha vuelto y ha estado siempre en contacto con nosotros y nos ha apoyado mucho. Así que estamos muy contentos de recibirla hoy. Eh, Sandra, les voy a hacer la pequeña presentación en inglés. She's an assistant professor in the Department of Spanish at Colby College. Her area of specialization is Latin American literature and culture of the 20th and 21st centuries with a focus on Andean, urban, and popular cultural studies. Sandra has worked extensively with indigenous comics and is now exploring the use of comics in language pedagogy for Spanish heritage learners. Así que, bueno, es un eh, tema muy especial, el uso de cómics, y se llama Narrating Traumas, Creation of Comics by Heritage Learners. Así que ahora le voy a dar la palabra a Sandra. Muchas gracias, Sandra, por venir y compartir tu trabajo con nosotros hoy. Si quieres, puedes ya compartir tu pantalla y te escuchamos. Gracias. Uh, no, share this one. Yes. Okay. Okay. Ahora sí. ¿Y me escuchan bien? ¿Todo tranquilo? Okay. Este, bueno, buenas noches con todos. Eh, estoy muy contenta de estar a, uh, pues presentando mi investigación. Eh, uh, I welcome any comments or any suggestions that you might have as this is a work in progress. Y so I'm looking to publish it. So any suggestions or anything, that would be great. <laughs> um, okay. So in fall of 2020, we initiated the Hispanic Heritage Tract in the Spanish department at Colby College in Waterville, Maine. Uh, Colby is a small private college in the Northeast with approximately 1,800 students. Throughout the years, Colby had increased its recruitment of diverse students through organizations like Quest Bridge and Posse program that connect low-income students with leading colleges and opportunities. Due to these changes, the campus had an influx of students coming from Houston, El Paso, Palo Alto, etc., and a great number were Spanish heritage speakers. A Hispanic heritage speaker typically acquires Spanish at home and the language is usually maintained within the privacy and intimacy of the household and limited to conversations with family members. These circumstances give the heritage speakers oral conversation abilities, but most of them, quote, lack the grammar, vocabulary, and other skills appropriate for situations other than family and informal settings, end quote. 
English and Spanish cohabitate in the space of a Hispanic heritage speaker within the home and within themselves. However, they usually coexist in opposition, English being the portal to public interactions, mainly because the schooling is exclusively in English, while Spanish states relegated to the privacy of the home and sometimes is even referred to as kitchen Spanish. Um, uh, this is the flyer that we made for when we were trying to promote the, the heritage track in the department. Um, according to Professor Sanchez Munoz at California State University, Spanish heritage speakers come to the classroom with, and I quote, very low linguistic self-esteem that they have internalized deficit discourses about their English, their Spanish, or both, end quote. It is unfortunate that speakers generally experience low prestige attached to Spanish in the U.S., incited by the social and political circumstances of their surroundings. This consequently has a negative effect on language maintenance, which creates an intergenerational language loss perceived in third and sorry in second and third generation speakers. End quote. Addressing linguistic deficits is not an easy task as heritage language learners are not a homogeneous group. As students have diverse cultures, dialects, and varied levels of language proficiency. We needed then to understand language as, as an intrinsic component of their cultural and ethnic identity. Therefore, a goal when creating assignments and topics for these classes was to motivate students to continue using their heritage tongue which also included non-standard varieties of Spanish. Taking into consideration the ethno-linguistic uh, identities and linguistic insecurities that Spanish heritage speakers might have suffered throughout their education and social interactions, I propose the use of comics to address the traumas associated with experiences that affected their relationship to the language and to their culture. I focus on the act of migrating that students experience all that preceded them, their family members, as this is the moment that identifies them as bicultural and bilingual. Migrating stories tend to remain silent, or if some information is shared at family gatherings, those are presented as tales of courage, resilience, and always maintaining an air of estoism the suffering, vulnerability, and violence that migration, relocation, and adaptation, and adaptation entail are rarely disclosed. In comic, the combination of text and image allows for the creation of a holistic story, giving the students more room to explore than in a text-only or image-only medium. I argue that comics can be especially beneficial to heritage learners as students develop visual and narrative ability, but can also serve to reflect, transmit, and assimilate trauma, memory, and emotions. By using comics and portraying these migration experiences, they become tangible, getting them out of the shadows of the private sphere to acknowledgement and visibility in the public eye, a step forward to starting a healing process. As migrants, we focus on the profit or gain that comes from migrating, right? We made it, we made it here, whatever happened before, it never existed, right? And we forget the actual events or how migration affected our bodies, our minds, and our relations. When immigration happens, it's accompanied by a dramatic experiences. There is a loss of identity, a transition to a new environment, and a disconnect with systems and regulations. The word trauma means wound in Greek, referring to a physical injury. It was Freud in his writings beyond, beyond the pleasure that he understood the term to mean a wound inflicted not upon the body, but upon the mind. Trauma is a response to deeply distressing or disturbing events that the individual is unable to cope with, perceive, assimilate, speak about, or store as a memory. The traumatic experience exerts a negative effect on the individual's brain as it attempts to reconstruct and store the memory correctly by replaying it, the event over and over again, reliving the moment, but unable to represent or relate the stories of trauma. As a result, individuals can recall and narrate them as they will be normal events, 
traumatic experiences then fracture consciousness and language. Events and emotions are hard to verbalize, identify, or even manage. According to English professor Kathy Caturth, Caruth, sorry, trauma can be disassociated from the cannot be disassociated from the cultural, social, and historical aspects of life. Caruth proposed a transhistorical and transintergenerational quality of trauma, where experiences can be shared by cultural communities and can result in emotional and psychological wounds carried across generations. Along this line, Professor of Educational Theory Michelinus Semvilas argues that trauma studies should also explore the relationship between trauma and power politics and colonial legacies. Migration is a result of these legacies of violence in our post-colonial world. In this case, it's a consequence of the historical relationship of dependency, domination, and disparity between the Latin American countries and the United States in this case, right? According to psycholog uh, psychologists and researcher Lilian Comas Diaz, migration also intersects with racial trauma. Quote, cumulative attacks that ethnic and racial minority individuals receive within an uh, oppressive society, end quote. A great number of immigrants of colors are subjected to traumatic events during the pre-migration transit journey and post-migration stages. So even after the traumatic journey is over, there's political and so societal pushback by the host country re-traumatize the individual, their communities and their generations to come. Addressing migration, in our classes for heritage speaker is imperative. As students face varying levels of trauma related to this issue, depending on familial, cultural, geographical, and, and social encouragement, resentment, and or fear. This is how I divided the topics in my class. And I was highly uh, influenced by my studies at UT by Delia's um, uh, book as well, I think, um, the heritage book. In my experience, the topic of immigration in the classroom, not at, not at UT, it was actually my, um, uh, when, in my undergrad and in my master's. The topic of immigration in the classroom had been presented through statistics, right? This is how many immigrants came, the first wave, the second wave, the third wave, or by heartbreaking films like The Beast, which tell us the gruesome story and frightening story of uh, migrants coming to the US, right? Depending on varying, sensitivities, documentaries on films that address this sensitive topic might create long lasting impact on the students. Without tribalizing or mellowing the harshness of the experience of migration, I wanted to find another way to memorialize and represent not only the factual circumstances of the event, but also the psychological consequences of migrating. Through my research on Peruvian indigenous comics then, uh, I found that the medium was opening spaces for alternative narrative by incorporating indigenous voices as stories into the dominant popular culture. Therefore, my first objective in using comics in the classroom, in a heritage classroom, was to bring these migration experiences, um, be able to visualize them, to give them voice, as a student might have dealt with this experience inadvertently. Probably they heard pieces of it, right? By a tia or a tia saying like this happened or somebody crying in a gathering, but you never know what actually, they never sat you down. I told you, this is what I went through. So they usually have pieces of memories of those events or through oral communication, in, but mainly in a private setting, in a more taboo-like setting, right? So to introduce the the topic of my immigration, um, uh, I called it Atravesando Fronteras, which you saw it uh, before. Uh, the students read two comics. They read Rosita Sasusta by Mexican American teacher and illustrator Victoria Alvarez and El Peso Hero by Dallas based writer and school teacher Hector Rodriguez III. And Rosita gets a skirt. Is a 14 pages comic that addresses children's fear of a deportation in immigrant communities as seen through the lens of a 12 year old girl 
who is learning to cope with the physical and emotional effects of trauma. And this book, especially uh, when we discussed it in class, the students were very um, interested on how uh, pain and emotions were actually embodied, right? In our bodies, they stay in our bodies with that, that picture as simple as it is, it kind of started a really good conversation in our classes, in my class. Um, the 24 pages comic El Peso Hero Borders Stories follows the story of Mexican American superhero Ignacio Rivera. Ro Rivera is a rogue hero who helps immigrants on the US Mexico border and stands up against Mexico cartels, corrupt officials, and human traffickers. The objective of El Peso Hero, according to Rodriguez, was to create a relatable down to earth character hoping to see more diversity and positive, positive Latinx representation in the comic medium uh, as well. Uh, and it is from this book, from this comic book, they represent like reality. They represent how um, the camps in the borders, and it was just interest to, that they create an alternative reality as well for students, just that, because you see all these in the news, this, the the kids or like the families in the in the camps, but then there was this hero that actually was able to change the story, right? So then he kind of gave us like an alternative and positive. I know that is um, magical, right? Superheroes, but uh, still, it, cre it did create a positive um, uh, perception of it, or like that things could change at least, like a uh, hope, I guess. Uh, after completing the readings at home, we had a reflection discussion in the class, which actually helped prepare students for the first part of the assignment. The first part of the assignment was uh, that the student had to interview a family member about their immigration experience by phone or by FaceTime. And they had to take notes and decide on 10 moments that they wanted to emphasize uh, in the stories. So reading the, the comic books before kind of made us um aware of the sensitivity of this topic and how we were going to address it with somebody that we know there is some trauma in that experience right um comics have been used to document and narrate trauma as this is a medium that creates alternative angles to explore memory and emotion and i would like to mention in general there's three examples that come at attention um that I wanted to talk about. Uh, so I, this is the most famous one, a uh, mouse, no? the graphic novel by American cartoonist Art uh, Spiegelman. This is a good example of the use of comics to explore and address the burden and legacy of traumatic memory on second generation survivors. Mouse recounts the experience of Art's father as a Jew and Holocaust survivor. His art uses the representation of animals, Jews as mice and Germans as cats and pigs to document, reflect and represent the traumatic Holocaust experience. Mouse reiterates that trauma is not confined to the individuals who directly experience and witness the violence, showing that trauma lingers from one generation to the next, which is very important when we talked about our heritage speakers as well. Um, another example, worth mentioning is Tink's Chuck uh, graphic novel and documented the architecture of migrant detention, which focuses on the documentation of Canadian migrant detention centers. Chuck points out that, quote, the migrant journey are commonly portrayed as a linear progression from home to the host nation, but is repleted in between with interruptions, discontinuities, occupying spaces of hiding, waiting, diversion, escape, settlement, and return, spaces which are largely invisible to the public." End quote. The illustrations document what is not seen in these centers, pointing out how architectural design are used for constraining spaces and the bodies of the detainees. And as you can see from the pictures, right, it's different angles and then, uh, throughout the book, it kind of like keeps constraining you. Even when you read it, you're like, it's getting smaller, it's getting smaller, right? Um, lastly, I would like to mention Bani, a family's struggle through the Sri Lankan conflict. 
This is a graphic novel that portrays the Sri Lanka decades long civil war, published by Positive Negatives, a UK based nonprofit that produces comics to educate the masses on issues about migration, conflict, and asylum. Benjamin Dix and illustrator Lindsay Pollock tell the stories of the Tamil people and the abuse is carried out by the government forces and the militant groups Tamil Tigers. In Bani, the aesthetics choices of the illustrations by Pollock, a children's book illustrator, manages to present the violence, brutality, and trauma of the Tamil civilians without being grisly or grotesque. The graphic novel format is ideal for conveying complex histories in a condensed yet urgent manner, involving readers emotionally with difficult subjects. According to Dominic Davis in his book, Documented Trauma in Comics, the result of witnessing is not an accusatory or disciplinary invocation upon the reader, but, and I quote, the cultivation of an intimate, kind of witnessing, one that produces a shared affective agency between the Western readers and the migrant subjects, end quote. Then the reader is an active participant, a witness who follows the narrative's order, as well as the, the reader also needs to infer and reflect on the meaning of the graphic, the text, and the blank spaces. In the examples that I give in your book, um, in the comics, the comics serve as a form of journalism, right? By visualizing oral and written testimonies. Comic sequential and highly mediated forms offer an antidote to the post-true culture of our contemporary world. In an era of memes, images can be repurposed uh, many times and consequently decontextualized from their original representations, as we can see in this example. Journalism in comics forms uh, offers news in, in a slower time, in contrast with the 24-hour news cycle or the tweets or the or the Facebook feed that is constant, right? Meanwhile, uh, comics accessibility, attractive image rather than a dense prose, allows for civic education through information, empathy, and mobilization across all kinds of linguistic and cultural borders. Uh, so now I'm going to go to the second part of my of the of the assignment, the part two. And in this second part, the students, um, as I say, they portray the they created a comic strip based on the ten moments that they chose, and they did it through the uh, this platform, the Pixton app. It's, 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 sorry, it's a platform, um, a comic and avatar maker platform. So when we, as I explained, right, like trauma is slippery, it's elusive, it's unrepresentable, right? Because we, we don't have a, like a set, um, uh, the memory was not able to um, internalize it like any other memory, right? So then how can comic books help us with representation? Um, the text and image structure of the comic strip that they created in the Pixel platform allow students to interact between the seeable and the sayable, right, of the traumatic experience. According to Harry Early, a comic and pop, pop culture scholar, the page layout of the comic demands a cognitive act of connection to the psychological need to order the memories, right? We need to put them all in order, like uh, um, the, the, the panels. The structure of the comics and the tension that exists between the panel and gather, the presence and the absence, the seen and the unseen, the represented and the omitted, can accommodate the traumatic paradigm. The gather is the space that exists between two panels, um, and it's a space where the reader actually has a participatory intervention because they have to reflect between and, and kind of fill that space to create a bridge of the two informations that is given, right? Um, memories that might be too intense 
to be represented verbally or visually can find a space in the gutters. Also, uh, right, so that's a, this is an example of one of my students uh, that they created that comic. Um, also, comics can't um, represent the absences and voice of a, voids of traumatic memories through artistic decisions such as erasure or emphasis of facial features. Um, for instance, omit the eyes the, and faces, portraying shadows, darkening of the pictures. They, they show obscure, dangerous, or fearful events. They can darken the pictures. They can add shadows. Uh, the first image that you see, the lady, actually the student kind of managed to create those, um, like the tension on her face, um, just to emphasize that too. The comics structure can bring unconnected moments and fragmented experiences that might not share the same time and space side by side. According to American literary scholar Hilary Schutt in her book, Disaster Drone, the comic allows for the present, for the past and present to coexist in the same page next to each other, accommodating the disruption of the temporalities and chronologies of the memories. And this is a student that actually included a picture of her mom in the comic. So even they made it even more personal just to represent how time has passed as well. And I mean, for her, it was just, she wanted to show her mom that she made it. She actually got her citizenship after so many years. Um, the sp spatial relation representation of this unresolved past can help us make sense of the more visible yet fragmented present. In the case of heritage learners, the trauma of the immigration experience is an everyday reminder of their relationship to their heritage culture and language. After conducting the interviews for the class assignment, students transform these memories into words and images to tell the, a historical truth. The student takes the role of a historian synthesizing the past knowledge expressed to them orally and represented it in the comics. I also wanted to add that I um, asked students to, um, to combine the information that they got from the interviews with their own memories and emotions of these uh, when they overheard parts of the story of the migration, right? Like the, the ones that I mentioned at the beginning, like by the tío, by the tía. So like I asked them to actually kind of combine them both in a way to internalize this the event and to organize the the memories with like for them right um and in a way help them store the memory correctly and kind of um encourage also a healing process somehow kind of like so the student um internalize these memories as well in order right um i wanted to share with you some, um, uh, I did a survey to the students and I wanted to share if, right, like how, um, uh, were you able to use the information with previous, ex with previous knowledge that you had, right, on the interview. So one of the students, I interviewed my dad over FaceTime one day and used information from previous conversations. I think this really helped my dad tell a story that he never had the ability to talk about see his raw reaction and the sacrifices uh, that he went through made me appreciate him in a, so much more. Kind of both, I interviewed my mom about my abuela's history since my abuela passed away in 2014. So my mother was the best bet for getting that information. So we're retrieving, right? Memories that might get lost, like, or um, stories that might get lost. Um, when creating the comics in the platform Pixton, I did not worry about the students drawing skills or insecurities or feeling limited with expressing themselves. However, I found that the platform was um, limited in other ways. 
It lacked the ability to represent specific cultural objects and spaces. For instance, uh, La Pampa in Argentina, or I don't know, the Rio or the Desierto. No? It, it was harder for them, very specific cultural locations and events. However, I didn't find, um, I found that this was enriching because it demanded the students to make creative editorial choices. And I, let me show you some examples. So um, on the first one, the they were crossing the El Rio, if I'm not mistaken, uh, and one of the ladies, uh, kind of the current, la, se la llevó. Entonces, uh, the dad of this student actually grabbed her from the hair and pulled her to save her. So then I just found it very interesting how the student, I don't know where they got that. I think it was, it's a combination of um, different frames that they used to create that one. Uh, and the second one, uh, the second one, the student, they brought the brother from Honduras and uh, the brother was not able to adjust to the US and it was having problems. So it went into, um, a, how do you say? Um, I had problems with drugs. And obviously Pixton didn't have drugs, right? As a frame, right? <laughs> so the student came up with all these creation on the, on the second one. Um, to show that there was some problems with drugs, hallucination and all that. So I just find it very, very uh, interesting how their creativity was shown through the platform as well. Um, students envision the locations and the physical and aesthetic characteristics of the, of the characters. They refresh the dialogue to convey meaning in short text bubbles determine the relevance of the moments represented and consider the emotional impact of their visual choices. This type of assignment gives students room to play with the language as well, especially in a heterogeneous class, like is the one for heritage speakers. This assignment accommodates um, varying levels of language proficiency and permits the insertion of a students' diverse cultures and the recognition of cultural dialects, right? They use Spanglish, they use Bato, and there were other examples as well. Also, I find it that in when using comics, especially for heritage speakers, that they tend to, um, that they are working still into synthesizing or because they tend to use a lot of uh, connectors, right? Their sentences are very, very long. You're like, it doesn't fit. You have to make it smaller. So then they have to cut, 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 cut. And then it kind of helped them work to summarize, to con make them concise. Um, I found that also very helpful. Since this was a new class, we needed to find ways to promote it to incoming students and to educate faculty staff and advisors about what a heritage speaker is and the importance of these classes at Kobe. In this sense, comics had been an impactful and colorful way to advertise and educate. With the student's permission, the comics were shown at a Hispanic Heritage Man exhibition in 2022 and at our college newsletter. In May last year, I requested a grant to combine the student's comic strip into a 28 pages comic book called Historias de Resiliencia y Esperanza. And co copies of these comics have been di re uh, distributed on campus and have been donated to the community. The comics are used in other classes as well, including language classes, due to the comics casual speech and image to text format. The L2 students um, can engage with the language on a dynamic level. For content classes, Colleagues have used them to discuss the different situations and motivations to migrate to the United States. We also created an online English version of the comic book to reach out other departments as well. To conclude, the main objective of this assignment was for students to make their immigration stories and experiences visible and tangible, Get them, getting them out of the shadows of the private sphere to acknowledgement and visibility in the public eye. This assignment and the publication of the comics aim to create empathy and inclusion 
as we know, as we need to know our stories to understand, accept, and respect the diversity in our communities. I want to conclude by reading a quote from two students, uh, from my students, uh, about this assignment, which I think it shows that the objective of the assignment was achieved. Um, so let me move this, if not, I can't see. Um, so how did it feel to tell your immigration story in a digital comic strip format? I felt good telling my story in a digital comic strip format because it was a platform to spread a heavy topic in a lighter manner way. Many times when reading books about immigration, I fall into tears because it is very descriptive. It was an interesting way to tell my mother's story. I really like how visually creative I had the ability to be. I love how my comic turned out and my mom was super happy when she saw it. And I, let me tell you, some students, like they send it to their parents. I gave them copy for their parents and some parents were signing them. They were like, I'm so popular now and I'm famous. Um, and let me read the last one. Uh, the developing a visual representation of the characters, scenarios, and ideas made you internalize and reflect about your immigration experience or the ones of your relative more deeply. How? I honestly did. I usually don't focus so much on the things that they go through, uh, that they had to go through, like the desert or Rio. It was more like, yeah, they crossed the Rio like everybody else did, but creating a visual representation really allowed me to see the reality of what they had to go through. It did make me think about the experience more deeply and realistically. I felt a lot of empathy for my family and what they went through. Um, so yeah, thank you, gracias. <laughs> Claps. <laughs> Ok, muchísimas gracias Sandra por compartir y yo tengo una copia física, pero la dejé en mi oficina, la quería traer para mostrarles cómo se mira. ¿Lo tienes una ahí? No, más bien, en vez de este plato iba a ir la comic strip y me la he olvidado <risa> en la oficina. <risa> pero tengo varias copias y tengo la copia en línea también, pero como es las cosas, me lo olvidé. Fui a la oficina y ni la traje de regreso. Fue. Que alguien ya estuvo preguntando que si nos vas a compartir tus materiales. Y no sé si se referían al PowerPoint o el, el cómic en sí, pero... El cómic tengo para mandar el PDF en inglés y en español. Eso podríamos compartir, no hay problema. Eh, déjame stop the share o continúa. Sí, 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 como quieras. Entonces, Sandra, ahora eh, podemos hacerlo el formato de preguntas como tú quieras, si quieres en grupos pequeños hacer algo o todos aquí juntos y cualquier persona que quiera hacer una pregunta. Sí, creo que aquí juntos, somos poquitos, o no sé, sí, está bien. Sí, hoy somos pocos, entonces podemos quedarnos todos aquí y usar este tiempo para hacer cualquier pregunta o comentar. Esto es un diálogo abierto, por eso le llamamos Hangouts a estas, estos webinars, porque lo que queremos es colaborar y aprender no solo de la persona que presenta, sino de, de los otros eh, participantes también. Hola, buenas tardes. Me llamo Mónica Oizumi y yo enseño español en la Universidad de las Islas Vírgenes en Santo Tomás, en US uh, Virgin Islands. Yo soy originaria de Bolivia. Y he estado trabajando en Oregon, Oklahoma, y ahora en la Universidad de las Islas Vírgenes. El tema, cuando leí el tema de tu webinar, me pareció fantástico, porque vamos a empezar um, a tener, a, a, bueno, no tenemos muchos alumnos, entonces, pero ha llegado un momento en que necesitamos eh, hacer más énfasis o separar nuestros grupos entre, entre Heritage Speakers y los L2 Learners, ¿right? L2. Entonces, um, aunque son mmm, como frutas los dos, los dos son diferentes. Unos son naranjas, los otros son manzanas, ¿me entiendes? Entonces hay que monitorearlos muchísimo. Entonces estamos tratando de implementar esto. Y lo que me pareció es el asunto del trauma, de cómo uh, ayudarles a, como una catarsis, como un efecto catalístico a la vez que pueden pulir su gramática en español y sentirse de esta forma más incluidos en el sistema, ¿no? Eh, aquí en la isla tenemos migrantes de otro tipo. Ellos vienen más de Venezuela, de Santo Domingo, 
y de Centroamérica, por ahí hay Honduras, El Salvador. No tenemos migrantes mexicanos porque ellos van más hacia el Pacífico. Nosotros tenemos los migrantes del Caribe con otro tipo de historias, ¿no? Otro tipo de, de, de traumas o de vivencias, sino que no siempre uso la palabra trauma, pero vivencias. Así que he quedado encantada con la presentación. Te agradezco muchísimo. Material a montones por como stepping stones, you ¿no? Know, para, para poder crear uno mismo su propio programa, etcétera. Y la, los, um, los materiales originales que nos has presentado de estos muchachos, etcétera, sus propias historias, algunas publicaciones. Obviamente voy a estar investigándolas ahora, pero es como ir dejando un poco de miguitas para continuar el camino e ir creciendo, ¿verdad? Para dar una voz al sin voz. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. Gracias, qué bueno, qué bueno, ese es el punto, a poder ayudar de alguna manera, y lo interesante es que eh, cuando yo empecé a escribir todo esto, ¿no? De, eh, número uno, yo no estaba pensando, yo hago, como les digo, hago literatura, hago cultural studies, yo no hago pedagogía, eso no es mi tema, y más bien esto estoy como que en, tratando de aprender todo eso, ¿no? Pero fue que este assignment me surgió porque yo trabajo con eso, entonces, pero cuando las leí, es que dije, oh my God, hasta se las mandé a mi mamá, hasta casi lloro, porque fueron algunas tan fuertes que dije, ¿cómo no estamos, cómo no conocemos de esto, no? O sea, como en un, en uno, como en Colby, que es predominantemente blanco, las minorías no, no tienen un espacio. Entonces, cuando pusimos estos pósters en el spa, en el medio de la cafetería, los estudiantes se sintieron muy valorizados, ¿no? Entonces, y también algo muy interesante que cuando yo empecé a escribir sobre este tema, eh, y, en, y se puede ver también en el cómic, que unos tienen unas que, que, bueno, el scale es bien amplio, ¿no? Algunos han venido legalmente, otros han venido por otros métodos, ¿no? Y hasta mi, mi misma eh, experiencia como migrante, dije, ah, yo me vine con una beca. Y después me puse a pensar, dije... Oh my God, yo cuando llegué me sentí mal, no podía hablar el idioma, me trataban mal, de alguna manera hubo, hubo cierto trauma que después yo me he dado cuenta que también lo tengo. Y a pesar de que yo vine de la manera fácil, ¿no? Y en, en muchos de los cómics también se ve que los estudiantes, así sea, ha habido una, una, una desconecta, un, like a desconnection con, con, con su identidad, ¿no? Entonces, así sea. Y yo pienso que todos los que hemos emigrado, de alguna manera hay algo ahí que no lo queremos decir o que está bien guardadito y que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, el, eso es lo que también me gustó de, de, de combinarlas porque todas son muy, muy amplias, ¿no? Es, y, y conocer ¿no? estas diferentes experiencias que tenemos. Qué bueno que vaya a ayudar. Y más bien les... Bueno, deben de tener mi email, pero si me escriben yo les puedo... Pan... No, pero tú, tú ya lo tienes, ¿no? Yo sé, el, el documento lo van a poder bajar. Ah, okay. Jocely, your microphone is muted. Perdón, sí, voy a compartir el enlace en donde tenemos el, eh, el archivo y lo pueden bajar de ahí. Sí. Okay. Sandra, muchas gracias por la presentación. Uh, tengo una, una pregunta sobre, sobre la recepción. ¿sí? Uh -huh. uh, no sé si, si tuviste la oportunidad de recoger uh, la, la, el impacto receptivo de las familias, amigos, o incluso en el, en el campus cuando hicieron la, la exhibición pública. ¿Cuáles fueron los comentarios? ¿Cómo, cómo la gente reaccionó ante este, este producto particular? Bueno, Ahora estoy en el proceso, porque como te digo, como yo no hago este tipo de investigación, justo me, me escuchó, lo presenté y una amiga que es lingüista me dice, ¿por qué no has hecho post surveys? Y yo me like, what are post surveys? Me dice, no, tú tienes que ir y preguntarles cómo, cómo se sienten ahora y no sé qué, y sus familias, y yo, shoot. ¿No? Entonces me dice, tienes que hacerlo ya porque se van a ir el siguiente semestre. Y yo, ok, entonces estoy en el proceso de hacer eso, y cuando yo acabo de presentar esto también en la universidad, un estudiante que hizo el cómic me dijo, 
para mi mamá fue, wow, lo tienen en el coffee table puesto ahí en la casa, cuando venga la visita siempre están mirándolo y están mostrando. Entonces, mira, o sea, ya con estar visualmente en la casa que llegan y se abre y se habla y se comenta, ya está creando definitivamente, este, aunque sea está abriendo el espacio para poder hablar sobre eso, ¿no? Ya de alguna manera, bueno, quizás obviamente también en My Stir Up son feelings and emotions, pero quizás pueda ayudar de poquito a poquito a abrir esas puertas, ¿no? Y, y, y hacerlo también que sea como intergeneracional, o sea, que sea la abuelita con la, la tía y la sobrina, entonces los tres conversando sobre el tema que le habrá pasado a una persona, pero después la otra va a decir, ah, sí, yo lo escuché, cuando yo era chiquita, eso me acuerdo que algo pasó, pero no sé, entonces, eh, de lo que he escuchado a mis estudiantes, sí, ha habido, como te digo, los estudiantes, los padres firmaban y se tomaban fotos y lo han compartido entre sus familiares, lo han hecho, en la universidad también ha ayudado, Hace poco estuve sentada comiendo con otros faculty y la probos se me acercó y me dijo, me ha gustado eso que pusiste. Y yo, oh, wow. O sea, sí, los estudiantes están muy contentos, se han tomado fotos en el spa. O sea, que haya presencia, ¿no? Que haya presencia, que se escuche. Este, pero sí, ya más, um, como te digo, estoy, esta semana tengo que ver de hacer esas reuniones para conseguir esos post surveys <risa> Pero sí, gracias, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, una, una. Y no, y no soy Emily Bernate, me, es mi colega y me pasó el enlace, así que soy, me llamo Georgia. Bueno, <ríe> mi, mi pregunta es que si... ¿Lucharon mucho con expresarse en español o qué, qué, cuánto trabajo les, les, les costó eso? Porque sí es un, algo muy profundo que están expresando, ¿no? La, las imágenes ayudan mucho, facilitan eso también, pero no sé, me gustaría saber cómo, cómo lucharon con eso. Uh -huh, uh -huh. Ok, buena pregunta. Este... Um... ¿Qué tanto lucharon? Um, pienso que cuando nos reunimos, para, uh, cuando ellos, uh, cuando empezamos con el tema, solo con los estudiantes, como que los empecé a preparar un poquito, ¿no? Y entre ellos conversaron y compartieron. Entonces, como que el tema ya no era tan tabú dentro de los estudiantes, ¿no? Con, con mis estudiantes de la clase. Entonces, como pudimos hablar más tranquilos, ¿no? Este, más personal, a un nivel más personal. Entonces, como que todo el mundo ahí se relajó. Después, eh, eso les preparó para estar seguros de cómo address the topic con my family member. Porque hablamos de que definitivamente puede tener, o sea, quizás no te quieren hablar de eso, pero ningún estudiante me dijo que no quería, este... Y lo hicieron, les pedí que por favor sea cara a cara, como para que sea más chill, más relax, ¿no? En vez de que sea, ¿y qué hiciste? ¿Y cuándo hiciste? Entonces hablamos de eso, ¿no? Déjalo hablar. Ay, oye, ¿me puedes contar cómo llegaste? Entonces tú de ahí hiciste algo, ¿cómo fue? ¿En qué año? Siempre empezando como... Uno usualmente se agarra al, a la fecha, ¿no? Oh, en tal año lo hice esto y esto, o sea en hechos, pum, pum, pum. Entonces yo después decía, ah, ¿y qué, qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Fue algo, no sé, ¿me puedes conversar un poquito más? Y yo les dije, tell, tell what you have heard from your other, your other classmates, right? Diles, ¿no? Tell them, like, how did he felt? Like, so then kind of, like, oh, my, 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 also my classmate shared this little bit and then kind of like, it helped the other students kind of kept sharing. Um, And then when they created the pixel, I don't think it was hard for them because I guess they're much better at technology than we are. So for them, it was like, it didn't take them long and it was only 10 frames. And then I also went little by little when sharing. So I didn't, like when I got their things, I was like, now we're sharing it to the whole world. No, no, I was like, okay, we're reading it. 
can we share it within the class one on one so then they will read each other's and they were like oh okay and then I went a little bit can so no first it was me so I was like can I read them all so then I was gonna read them then can you guys read them and then I was like what about if we share these right with Colby so then I went one step what we share with Maine <laughs> and then it went it went <laughs> and I, I finally like they they signed a release and they were happy because we kind of explore little by little how their stories could help other students that might not have this opportunity and it definitely did with to other students and uh, professors that I, I have shared um, the comic that do middle school and high school they have used them as well so then even like little ones kids could actually connect and take it home and then share it with their parents and start a conversation yeah hope I answered your question Tengo una pregunta. Um, primero, gracias por la presentación. Um, me parece increíble todo el trabajo que, que has hecho con los estudiantes. Y um, mi pregunta es, entiendo que la mayoría de los estudiantes de herencia sí tienen esas historias de, de migración, um, pero también esos cursos tienen estudiantes de muchas experiencias diversas. Hasta incluye en varios países, hay familias que uh, son hispanohablantes, pero han vivido en lo que ahora es los Estados Unidos por generaciones. Uh -huh. Y mi, lo que estoy, esa pregunta es tal vez para todo el grupo que está aquí, pero estoy pensando qué hacemos cuando, dependiendo de dónde enseñamos ¿no? y cómo es la población, um, con qué trabajamos los estudiantes, las familias, pero qué hacemos cuando una, tenemos estudiantes así que tal vez um, en Arizona o New Mexico que han vivido en Texas, me imagino es lo mismo, que han vivido aquí por generaciones y ya las historias tal vez no son de segunda generación de inmigración, pero ya han estado aquí por mucho tiempo. ¿Qué escriban o cómo, cómo comparten o particip participan en, esas, um, en esa actividad? No lo había pensado. <risa> Definitivamente no lo había pensado porque los estudiantes que tenemos son de segunda generación porque estamos en Maine. O sea, ya nuestra población de latinos, no, no lo había pensado. Tendría, no te puedo dar una, una respuesta. No sé si alguien más podría compartir porque no lo había pensado. ¿Qué? <risa> Yo soy Luz María. Uh, no sé si me pueden escuchar, me pueden escuchar. Yo tengo grupos eh, que también a veces son mixtos. Por ejemplo, tengo ahorita una clase en donde una de las estudiantes viene de una clase, digo, de una preparatoria que es bilingüe, Dual Immersion, y sus habilidades de lingüísticas del idioma son como las de un hablante nativo o un heritage, pero la parte que ella no ha desarrollado es la cuestión pragmática, sociocultural, sociolingüística, y en este caso, las tareas que yo diseño, o todo para los chicos que son este, hablantes de herencia, yo le doy a ella la libertad de que cree, en este caso yo le daría la libertad que ella cree una historia que sea interesante, relacionada con, eh, con narrar o con contar. Entonces, por ejemplo, cuando ella habla de su, de su autobiografía lingüística, que es algo que yo les pido, ella comenta de cómo ha sido su bilingüismo, los países, por ejemplo, que ha podido visitar o el contacto que tiene con la comunidad en la que vive, que es muy, hay una población hispana muy, uh, este, muy alta. Entonces, en ese sentido, yo tengo también clases a veces mixtas, porque por ahí hay algunos chicos que efectivamente ya son tercera, cuarta o quinta generación. Y, este, por ejemplo, tuve el semestre pasado una chica que la abuela aquí en el Midwest había venido en, eh, a finales de 1800, o sea, ya es ta, 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 tarabuela. Entonces, me, lo único que puedo compartir es que en ese caso, yo les digo, bueno, esto es, este es lo que queremos hacer, estos son los objetivos, ustedes pueden crear la, la libertad de crear la historia, ustedes pueden contar la historia de lo que ustedes deseen, porque al final si el objetivo es narrar o es crear, pues 
yo no tendría ningún problema en ese caso. Y con esta chica me, me ha funcionado muy bien. Es la segunda clase que toma conmigo. Entonces ella siempre tiene la libertad de escribir y hacer uh, las tareas. Adaptándola ella misma a lo que ella quiere hacer y que cumpla el objetivo de, de la, la unidad que estamos viendo. Eso es lo único que puedo compartir. Claro, pero eh, eso, si ahorita que lo pienso, o sea, quizás hasta tal es la posibilidad de que ellos creen una historia de inmigración de los, de los medios que hayan escuchado, ¿no? O sea, para, um, o de algo, claro, de, que investiguen un poquito y que cuenten la historia de alguien más que hayan visto, hay tantas historias, ¿no? Porque como assignment, este como lo que estaba diciendo Luz, ¿no? Que les doy como las pautas y que eso me tienen que cumplir, pero tendría que pensar más como, porque yo también quiero no solo que me digan, que me hagan las cosas como de gramática, pero también, eh, o de la narrativa, pero que hay un eh, involucramiento de sentimiento. Entonces tendría que pensarlo un poquito más para ver cómo se... Eh, que hay esos dos, ¿no? Porque si no sería como los otros assignments, pero, pero no lo había pensado. Sandra, me parece que podría ex expandirse y ser más como de un reflejo de la comunidad y no solo de sus familias. Entonces hay tanta gente en la comunidad que si un chico no tiene un familiar que haya tenido una situación similar, ¿por qué no entrevistar al, al señor que trabaja en la cafetería y contar su historia, verdad? O ¡Genial! cualquier otra persona en la comunidad. Entonces yo creo que hay miles y miles de opciones que podemos... Ah, oh, ya... Yeah. Ya está, si en algún momento tengo un estudiante así, ya sé que lo voy a decir. Y como gente que trabaja en el campus, que también es muy lindo, y que eh, te imaginas que en la cafetería esté, como dijiste, y que el señor trabaje en la cafetería y vea su historia contada y publicada, etcétera, también sí. sería muy lindo. Sí. Eh, bueno, acá en Maine no creo que encontremos gente, pero pueden hacerlo con alguien cuando regresan a su casa, pues en su... Uh -huh. Definitivamente... Uy, buena idea. Gracias. Sí, buenas tardes, buenas noches, no sé si me escuchan. Estoy con problemas técnicos porque mis audífonos no me funcionan y no estoy súper acostumbrada a Zoom. ¿Sí me escuchan? Sí, eh, buenas tardes. Yo me llamo Cristina, soy profesora de español 1 en una escuela media aquí en Washington, en el distrito de Lake Washington. Y no enseño todavía español para herencia, eh, hablantes de herencia, pero sí es algo que me interesa eh, como una persona bilingüe y que se identifica como multicultural, eh, yo creo que una opción sería escribir, si yo fuera estudiante, yo escribiría sobre mi identidad lingüística, mi identidad cultural, qué significa eso, y esta cosa de tener que hacer code switching constante. Eh, que, en un, que en cierto ambiente me tengo que comportar y hablar en una cierta manera y en otro tengo que cambiar y cómo navego y cómo vivo esa experiencia porque para mí es a diario entonces eh, sería de hacer también una, una investigación ¿no? de qué significa code switching qué significa ser un third culture kid que vive en ese tercer espacio entre culturas qué significa vivir entre culturas y ser miembro y parte de dos o tres culturas en la familia, eh, si no hay un trauma específico o una historia de ese tipo, yo escribiría sobre eso. Nada, gracias. Es solo una idea. Gracias. Lo estoy apuntando todo. Las está apuntando, así que le están gustando las ideas. Pero eh, bueno, son las seis, entonces no sé si hay algún comentario más, una pregunta más, y yo sé que algunos se tienen que ir. Eh, Marco, podemos poner el, si no, el, el slide y Flavia, ¿querías hacer algún anuncio tú? No, por ahora nada, simplemente gracias por acompañarnos hoy y bueno, las próximas noticias de eventos y los proyectos que estamos armando uh, van a llegar por el newsletter, entonces si no se han inscrito en nuestro newsletter podrían, podrían hacerlo, ¿sí? 
Eh, están ahí viendo en la pantalla un enlace para que nos den su feedback sobre estos eventos. También el enlace está en el chat. Por favor, tómense un minutito para decirnos, eh, solo son unas poquitas preguntas de dónde escucharon de esto y qué más les gustaría eh, escuchar en el futuro. Y si quieren agregarse al mailing list, también nos avisan. Eh, y finalmente, más que todo, gracias a Sandra por venir hoy y compartir su proyecto, su experiencia y por inspirarnos. Yo creo que todos quedamos inspirados en hacer proyectos lindos similares a este. Así que muchas gracias, Sandra, de nuevo. Y gracias a todos por acompañarnos hoy y que tengan una linda noche.